بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أستك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يلا بغلوم بغل جيم يهى والله وناهي الله ورونك سند مانا داكم اوان تاني تاوان وانجي والي بدا تهدي آنا وان نبيه الار صلى الله عليه وسلم الله وين عدم يوم تودر ماه يركرا هل انتي ساتشي يوم ورنا وناك وارتاه هل سرند ده والله وان رحمان وديا وارتاه هل والي خاطة دل المهوم سريا آنا ده نبيه الار صلى الله عليه وسلم مورغل ان والي خاطة دل Marketile puji dah kes kerja perta wikel bidang itu gel, anda bidang itu gel, wali ke itu gel, anda wali ke itu gel, mana dani, naragatile yitte cello mande, nabi ke laru dia pun muli ini apa umsi itu bana ke? Anbaan Islam ya soho dergale, Allah bin Allah dia argale, Allah ku taala virumba kudiya wargatil, Allah ku taala virumba kudiya wuru kadame ni rebe tu ader kage. Nama Allah unru serendirikka kudiye inda sandar badil. Aman ida mak ayatka podium porupukal yenda talai pil urusle seidi kalle nama ke mati ele paharndu hula lamin nikre. Anbaan Islamiya sohodar gale. Nama i porata varikum. Inda ulaga da beri ida ille. Wowuru niruwan anggalayum nelayan anggalayum edukinra sandar badil. Yella watrukum porupudariyal niruwa anggal iripade ena siyalam. Nama pargalam. Udara natrik oru palli edtu kondal. Pali kendo orang nirwagam, orang pada salai yaitu kondal, pada salai kondo nirwagam, adzeh bola aras sarfana yaitne yo nirwan anggal, adzeh bola taniyar yendri yaitne yo nirwan anggal, ida ane itu urukum, awar awar tanggal kena, orang nirwagat te yaitu diteri pada yene selam, nama parikalam, ina nirwag anggal i porda warigum, orang nirwagam siranda murail anda gada til aman yaitu te padgati nadei pada gradi yende sunnal, anda gada til le vetri karaman set pada gade nama parikalam. Orang itu til aman itu mosaik nadi baru minat sunnal. Anje nirwan anggal orang tolvi ay sandi ke kudir nila menyenyi selam. Dah parikalam. Anbaran Islam ay sohoh dergale. Adi ke mana gedang galil tolvi ay nuri selak kudir nirwan anggal ke adi pada karena mage. Inde sariyan ay orang nirwagam amaya ay menyenyi selam. Dah parikalam. Apa nirwan anggal ay porda warikum. Tanggal yedka kudir porupil serendah orang kalah kiri kebendum. Aman itu orang lain pernah kudi orang lain agak Allah u kagak nazar tu kalau kudi orang lain ini sebentum, nama nama muriye porupuk kalau ye tri set pada sebentum. Anbaran Islam ini suhoh dari kalau Allah u dia tu dar sallallahu alaihi wasallam sunnah gel, kulukum raiin, wakulukum masuulan an raiye tihi, wuwar wurum porupu dari gel, tanggal u dia porupu gel patri nici makah visari ke pada irukurom ingin dar sihiri. 
அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளுக்கும் பொறுப்புதார்கள் என்பதை நாம் உள்ளத்திலே பதிய வைக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு சமுதாயத்திற்கு ஒரு ஊருக்கு நிச்சயமாக நிர்வாகம் என்பது தேவை என்பதை இஸ்லாம் சொல்கிறது ஒரு சமுதாயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த சமுதாயத்திற்கு நிர்வாகம் என்பது அவசியமான ஒன்று பொறுப்புதாரிகள் அவசியமாக தேவை என்பதை இஸ்லாமிய மார்க்க நமக்கு சொல்வதே பார்க்கலாம் அல்லாஹு தால அல் குரானிலே சொல்லும் பொழுது வழுத்தக்கும் மென்கும் உம்மத்தும் எது ஊன இலல் கயிர் உங்களில் நலவின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருக்கட்டும் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் உங்களில் மக்களை நல்லதின் பக்கம் நலவின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் உங்களில் இருக்கட்டும் வயா முருன பில் மாரூஃப் வயன் ஹவுன அனில் முன்கர் அவர்களுடைய வேலை என்ன அல்லாஹு தாலா தொடர்ந்து சொல்லும் பொழுது சொல்கிறான் எது எது நன்மை என்பதை சொல்லுவதற்காகவும் அறிவிப்பதற்காகவும் பாவமான காரியங்களை விட்டும் தடுப்பதற்காகவும் உங்களில் ஒரு கூட்டம் இருக்கட்டும் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவ்வாறு ஒரு கூட்டம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அவ்வாறு ஒரு குழு செயற்படும் என்று சொன்னால் முஃப்ளிகூன் அவர்கள்தான் வெற்றியாளர்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தில் அழகாக சொல்லுவதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அப்ப அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் ஒரு சமூகத்திற்கென்று சிறந்த ஒரு கூட்டம் வேண்டும் சிறந்த ஒரு நிர்வாகம் வேண்டும் சிறந்த ஒரு தலைமைத்துவம் வேண்டும் என்பதை அல்லாஹு தாலா அழகாக சொல்வதை பார்க்கலாம் அவர்கள் எப்படி சிறந்தவர்கள் அல்லாவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் நன்மைகளை பற்றி சொல்ல வேண்டும் இது இதுதான் நன்மை என்பதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் பாவமான காரியங்களை விட்டும் அவர்களை தடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு அந்த கூட்டம் செயல்படுகிறது என்று சொன்னால் அவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா அழகான முறையிலே அல் குரானின் ஊடாக நமக்கு சொல்லுவதை பார்க்கலாம் அப்ப அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஒரு கூட்டத்தாரை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ஊரை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு நிலையங்களை பொறுத்தவரைக்கும் சிறந்த ஒரு நிர்வாகம் அதற்குள் அமையும் என்று சொன்னால் அமானிதத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய சிறந்த ஒரு பொறுப்புதாரிகள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய வெற்றியாளர்களாக என்ன செய்யலாம் அவர்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அன்பான சகோதரர்களே ஒரு சிறந்த ஒரு நிர்வாகம் வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு சிறந்த ஒரு நிர்வாகம் ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகம் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் தங்களுக்கென ஒரு சில பண்புகளை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் ஒரு தவறு சுட்டிக்காட்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு தவறு சுட்டிக்காட்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் அந்த தவறை ஏற்று திருந்தக்கூடிய மனப்போக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு பள்ளிக்கென்று ஒரு நிர்வாகம் இருக்கிறது இந்த நிர்வாகத்தில் ஒரு தலைவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு தவறான காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார் ஏனைய பொறுப்புதாரிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் தலைவர் செய்வது தவறு என்பதை தலைவருக்கு நிரூபிக்க வேண்டும் தலைவருக்கு உணர்த்த வேண்டும் தப்பிலிருந்து திருத்த வேண்டும் இது ஏனைய பொறுப்புதாரிகளுடைய பொறுப்பு அந்த பொறுப்புதாரிகள் தவறு செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் அந்த பொறுப்புதாரிகளை திருத்த வேண்டும் இது நீங்கள் செய்த ஒரு தவறு இந்த தவறை திருத்துக் கொள்ளுங்கள் இது தொடரக்கூடாது நாம் உண்மாதியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு தலைவர் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏனைய பொறுப்புதாரிகளை திருத்த வேண்டும் ஒரு சமூகம் ஒரு ஊரார் தவறு செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஊர் மக்கள் நியமித்த நிர்வாகம் இருக்குமே அந்த நிர்வாகத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஊர் மக்கள் செய்யக்கூடிய தவறை திருத்த வேண்டும் அந்த மக்களை திருத்த வேண்டும் இதுதான் இஸ்லாம் என்று அந்த மக்களுக்கு சொல்லி மக்கள் செய்கிற தவறில் இருந்து மக்களை திருத்த வேண்டும் மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த நிர்வாகம் தவறு செய்கிறது என்று சொன்னால் தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த நிர்வாகம் தவறு செய்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு அந்த நிர்வாகத்தை திருத்த வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த ஒற்றுமை இருக்கும் என்று சொன்னால் சிறந்த ஒரு நிர்வாகத்தை பார்க்கலாம் சிறந்த உறுப்பினர்களை பார்க்கலாம் சிறந்த ஊரை பார்க்கலாம் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய தூதரையும் ஏற்று நடக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக அந்த சமுதாயத்தை நாம் பார்க்கலாம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே தவறுகள் சுட்டிக்காட்டப்படுகிற நேரத்தில் மனம் நொந்து போவோம் என்று சொன்னால் இவனுடைய தவறை சொல்கிறான் என்று மனதளவில் குரோதம் கொள்வோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக என்ன செய்ய முடியாது அந்த நிர்வாகத்தை சரியான முறையில் கொண்டு செல்ல முடியாது பாருங்கள் உமர் அலியல்லார் அவர்கள் இதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணம் 
அமீர்கள் மூமினின் உமர் அலி அவர்கள் இருக்கிறார்களே உமர் அலி அல்லா அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் முகமது இபுனு அஸ்லமா ரலி அல்லாடைய தோட்டத்திற்கு அடிக்கடி போவார்கள் பல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹுடைய செல்லம் மஸ்ஜிதின் நபவிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பைரகா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தோட்டம் இருந்தது அபு தல்ஹார் அலியுடைய தோட்டம் இந்த தோட்டத்திற்கு அங்கிருக்கக்கூடிய மதுரமான தண்ணீரை அறந்த போவார்கள் இலை பார்வதற்கு போவார்கள் இது அல்லாவுடைய தூதர் பயன்படுத்திய தோட்டம் இதே போல உமர் ரலியதான் அவர்கள் முகமது இபுனு அஸ்லமா ரலியதான் உடைய தோட்டத்துக்கு என்ன செய்வார்கள் அடிக்கடி போவார்கள் போகிற நேரத்தில் முகமது இபுனு அஸ்லமா ரலியதான் அவர்களை பார்த்து உமர் அலியதான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன எண்ணுகிறீர்கள் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் எண்ணம் என்ன என்னுடைய செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது நான் ஒரு தலைவராக இருக்கிறேன் நான் ஒரு அமீராக இருக்கிறேன் நான் ஒரு ஜனாதிபதியாக இருக்கிறேன் என்னுடைய செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது மார்க்கத்துக்கு ஒத்து போற மாதிரி இருக்கிறதா அல்லது தூரமாக இருக்கிறதா மார்க்கத்துக்கு முரணாக இருக்கிறதா உங்களுடைய பார்வையில் என்னுடைய செயற்பாடுகள் எப்படி என்பதாக உமர் அலியதன் அவர்கள் அந்த நபி தோழரை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அப்படி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் முகமது இபுனு அஸ்லமா ரலியதான் சொல்கிறார்கள் அபிரல் மூமின் அவர்களே உங்களை நான் ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதராக நான் பார்க்கிறேன் உங்களை சிறந்த ஒரு மனிதராக அதாவது ஒரு நீதி செலுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதராக உங்களுக்கு நான் பார்க்கிறேன் சிறந்த வீரம் உள்ள ஒரு மனிதராக அமானிதத்தை பேணக்கூடிய ஒரு மனிதராக உங்களை நான் காண்கிறேன் என்பதாக அவர்கள் அமீரல் மூமின் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஒவ்வொருவரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பதில் ஒவ்வொருவரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பதில் தான் செய்கின்ற பொறுப்பில் நான் நல்ல முறையில் செய்கிறேன் என்று ஒரு மனிதர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அது எனக்கு சந்தோஷம் நான் செய்த பொறுப்பு நல்ல முறையில் செய்கிறீர்கள் இஸ்லாம் காட்சி தந்த பிரகாரம் செய்கிறீர்கள் நீதியான முறையில் செய்கிறீர்கள் இஸ்லாம் எவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் நடந்து கொள்கிறீர்கள் என்று முகமது இபுனு அஸ்லமா ரலி அல்லான் அவர்கள் அவரை பார்த்து சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நான் இந்த பொறுப்பில் இருந்தால் நான் இந்த பொறுப்பில் இருந்தால் எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவேனோ அதே போல இந்த பொறுப்பை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு உமர் அலி அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் வளைந்து போனால் நீங்கள் மாற்றமாக நடந்தால் உங்களுடைய செயற்பாடுகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் உங்களை நாங்கள் திருத்துவோம் என்று சொன்னார்கள் அன்பான சகோதரர்களே ஒரு ஜனாதிபதி ஜனாதிபதிக்கு எவ்வாறு சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய எல்லா செயற்பாடுகளும் சரியான முறையில் இருக்கிறது இருந்தாலும் உங்களுடைய செயற்பாட்டில் வித்தியாசம் வரும் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் திருத்துவோம் என்பதாக முகமது இபுனு அஸ்லமா ரலியதான் அவர்கள் சொன்ன உடனே உமர் ரலியதான் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரெல்லாம் நான் செய்கிற தவறு நான் தவறு செய்தால் என்னை திருத்தக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தில் என்னை நீ ஆக்கியதற்காக உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்னைக்கு <laughs> அவருடைய குற்றத்தை அலசி ஆராய கூடாது அதை பற்றி வெளியே பேச கூடாது என் மீது குற்றமா நான் ஒரு பொறுப்புதாரி என்னுடைய குற்றத்தை நான் சரி செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு பொறுப்புதாரிகளையும் செயல்பட வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகம் சிறந்த முறையில் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு ஊரில் பொதுவான நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது ஒரு ஊரில் பொதுவான நிகழ்வுகள் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு மருத்துவ முகாம் ஊர் நலன் கருதி ஒரு மருத்துவ முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது அல்லது பள்ளியுடைய சிரமதானம் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது அல்லது ஊருக்கே ஒரு சிரமதானம் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் ஒரு பள்ளி நிர்வாகம் என்ன செய்வார்கள் இந்த முடிவை எடுப்பார்கள் நம்முடைய ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயமாக இந்த சிரமதானம் தேவை அப்படி என்று சொன்னால் பள்ளி நிர்வாகத்தால் பேசுவார்கள் ஒரு முடிவெடுப்பார்கள் அந்த முடிவை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவார்கள் இதனுடைய நன்மைகளை மக்களுக்கு சொல்வார்கள் இந்த நேரத்தில் மக்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த நிர்வாகத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவார்கள் அவ்வாறு ஒத்துழைப்பு வழங்குவார்கள் என்று சொன்னால் நாம் எடுக்கின்ற அந்த செயற்பாட்டில் முன்னேற்றத்தை பார்க்கலாம் அல்லது ஒரு நிர்வாகம் 
தன்னிச்சையாக ஒரு முடிவெடுக்கிறது நாங்கள் ஒரு முடிவெடுத்து விட்டோம் கட்டுப்படுங்கள் என்பதாக தன்னிச்சையாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறது என்று சொன்னால் அதை அந்த மக்கள் ஏற்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த செயற்பாட்டில் வெற்றியை பார்க்க முடியாது அந்த செயற்பாட்டில் நன்மைகளை பார்க்க முடியாது ஊரும் ஒத்து போகிறது அந்த ஊர் அந்த விடயத்திற்கு கட்டுப்படுகிறது நிர்வாகமும் ஒத்துக்கொண்டது என்று சொன்னால் அதில் முன்னேற்றங்களை பார்க்கலாம் நிர்வாகத்திற்கு மாற்றமாக ஊரில் என்ன செய்வது ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தால் அதுவும் தோல்வியில் முடிவதை பார்க்கலாம் அப்படி என்று சொன்னால் நாம் தயார் பண்ணிய ஒரு நிர்வாகம் நாம் தேர்ந்தெடுத்த நிர்வாகம் இந்த நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் ஊர் மக்கள் ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தால் அந்த நிர்வாக திட்டத்தில் அனுமதி கேட்க வேண்டும் நிர்வாக திட்டத்தில் சொல்ல வேண்டும் அப்ப நிர்வாகத்தினர் பார்ப்பார்கள் அல்லாவுக்காக நாம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய பொறுப்பு இன்ன மக்கள் இன்ன நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இதற்கு அனுமதி கொடுக்கலாமா இது குரான் ஹதீஸுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறதா மாற்றமாக இருக்கிறதா அந்நிய கலாச்சாரத்தோடு இருக்கிறதா ஆடல் பாடலோடு இருக்கிறதா இசையோடு இருக்கிறதா கேவலமாக இருக்கிறதா உடனே தடை பண்ணுவார்கள் இது மாற்றத்து மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான ஒரு செயல் இதில் ஈடுபட வேண்டாம் இதை தடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இதை நிறுத்துங்கள் இதற்கு மாற்ற மார்க்கம் அங்கீகரிக்கக்கூடிய இன்ன இன்ன செயற்பாடுகளை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நிர்வாகத்தினர் ஆலோசனை வழங்கி ஊரும் நிர்வாகமும் ஒத்து போய் ஒரு செயலை செய்வார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக முழு பலனை வினை செய்யலாம் நம்மால் எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை சிறந்த ஒரு நிர்வாகம் அமைய வேண்டும் அந்த நிர்வாகத்தால் இடப்படுகின்ற கட்டளை நிர்வாகத்தினர் உட்பட எல்லோரும் செயல்படுத்த வேண்டும் ஒரு நிர்வாகம் மக்களுக்கு ஒரு கட்டளையை சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த நிர்வாகம் உட்பட எல்லா மக்களும் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் பாருங்க அகல் யுத்தம் அகல் யுத்தத்தின் போது அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா உடைய செல்லம் ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் இது நிர்வாகத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் சல்மான் பாரிஸ்டர் அலியவர்கள் ஆலோசனை சொன்னார்கள் யாரசூல் அல்லா எங்களுடைய ஊரில் எதிரிகள் தார்க்க வருகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டால் ஊரை சுற்றி அகல் தோண்டிக் கொள்வோம் அல்லாவுடைய தூதர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் உடனே அகல் தோண்டப்படுகிறது அல்லாவுடைய தூதர் கட்டளையிட்டார்கள் கட்டளையிட்டு விட்டு அமைதியாக இருக்கவில்லை அல்லாவுடைய தூதர் களத்தில் இறங்கினார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மதீனாவை சூழ என செய்யுங்கள் அகல் வெட்டுங்கள் அல்லாவுடைய தூதரும் இறங்கினார்கள் வேலை செய்தார்கள் எல்லா மக்களும் பசிப்பட்டினியோடு கஷ்டப்பட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் உட்பட அபு தல்கார் அலி தன்னுடைய மேலாடையை நீக்கி யார சூழல்ல பசி தாங்க முடியவில்லை வயிற்றிலே கல்லை கட்டியிருக்கிறேன் அல்லாவுடைய தூதர் தன்னுடைய மேலாடையை நீக்கி காட்டினார்கள் நபிகளாருடைய வயிற்றிலே இரண்டு கல் கட்டப்பட்டிருந்தது அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஒரு கட்டளை இடப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதை எல்லோரும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபிகளாருடைய காலத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பொதுவான ஒரு வேலை என்று சொன்னால் நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன் என்கின்ற எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது நான் உயர்ந்தவனாக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறேன் வித்தியாசம் கிடையாது அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பாருங்க அபு சைதுல் குதிரி ரலியதான் அவர்களும் இப்படி அப்பாஸ் ரலி அவர்களும் ஒரு இடத்துல இருந்து கடந்த காலத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கார்கள் அவர்களுடைய காலத்தில் புதிது புதிதாக மஸ்ஜிதுகள் கட்டப்படுகிற நேரத்தில் அந்த கட்டுமான பணியுடைய வேகத்தை பார்த்து பழைய அதாவது மஸ்ஜிது நபவி கட்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் எவ்வாறு நிகழ்வுகள் இருந்தது என்று தங்களுக்குள்ளே பேசிக் கொண்டார்கள் அந்த நேரத்தில் பேசினார்கள் மஸ்ஜிது நபவி கட்டப்படுகிற நேரத்தில் நம்ம எல்லோரும் என்ன செய்தோம் ஒவ்வொரு கற்களாக தூக்கி கொண்டு போனோமே ஒவ்வொரு கற்களாக நாம் தூக்கி கொண்டு போய் மஸ்ஜிது நபவியை கட்டணும் ஒருவரைக்கொண்டு <laughs> உதாரணத்தை 
சிறப்பால் உயர்ந்தது நாம நினைச்சா கூட அந்த சிறப்பு கிடைக்குமா என்று நமக்கு தெரியாது அந்த அளவு பெரிய வேலை இரண்டு பேர் செய்தார்கள் யார் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் அல்லாவுடைய இறையெல்லாம் இருக்கிறது காபத்துல்லாவுடைய கட்டுமான பணிகளில வேலை செய்தார்கள் ரெண்டு பேரும் காபத்துல்லாவை தந்தையும் மகனும் காபாவை கட்டினார்கள் கட்டுகிற நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நபியே இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் அல்லாவுடைய இறை இல்லத்தை கட்டுகிற நேரத்தில் அவர்கள் சொன்னதை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் ரப்பனா தகப்பல் மின்னா இன்னக்கு அந்த சமயுள் அலிம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த பக்குவம் ஒவ்வொரு நிர்வாகிகள் ஒவ்வொரு பொறுப்புதார்களிடத்திலும் வர வேண்டும் அல்லாஹ்வுடைய ஆலயத்தை கட்டுகிற நேரத்தில் அந்த நபிமார்கள் கேட்ட துவா என்ன தெரியுமா யா அல்லாஹ் இதை உனக்காக நாங்கள் செய்கிறோம் இதை உனக்காக நாங்கள் செய்கிறோம் எங்களை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக இந்த செயற்பாடுகளை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக நீ செவியேற்பவன் நன்கறிந்தவன் என்பதாக அந்த நபிமார்கள் துவா கேட்டார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை எத்தனை கோடி மக்கள் எத்தனை லட்சம் மக்கள் அணுதினமும் ஒன்று சேர்கிறார்கள் அந்த ஆலயத்தின் பக்கத்திலே எப்படி அவர்கள் பெருமைப்பட்டிருக்க வேண்டும் எந்த அளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்க வேண்டும் பின்னால் மிக பெரும் சமுதாயம் ஒன்று சேரக்கூடிய ஆலயத்தை நாங்கள் கட்டுகிறோம் என்கின்ற மத்தியில் வரவில்லை பெருமை வரவில்லை உள்ளத்தில் இறையச்சம் இருந்தது இறைவா எந்த பெருமையும் கிடையாது உனக்காக கட்டுகிறோம் எங்களுடைய செயற்பாட்டை நீ ஏற்றுக்கொள் என்று அவர்கள் துவா கேட்டதை நபியே நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் என்பதாக அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் உலையம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா உபதேசம் செய்தான் என்பதை பார்க்கலாம் அப்ப அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை நாம் ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் செய்கிற நேரத்தில் அல்லாஹுக்காக இந்த செயற்பாடுகளை செய்வது அல்லாஹு தாலா விரும்புகிறார் என்பதை பார்க்கலாம் அதே போல பாருங்க பொறுப்பு என்பது தகுதியானவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் பொறுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தகுதியானவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் அது எப்படி தகுதி பலையிடமானவர்களால் பொறுப்பை சுமக்க முடியாது பொறுப்பு சம்பந்தமான அறிவில்லாதவர்களால் பொறுப்பை சுமக்க முடியாது சமூக சம்பந்தமான அறிவில்லாதவர்களால் பொறுப்பை சுமக்க முடியாது மார்க்க அறிவில்லாதவர்களால் பொறுப்பை சுமக்க முடியாது அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை பாருங்க அபூதர் அல் ஹிஃபாரி அலியதான் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரத்திலே போகிறார்கள் யார சூழல் எனக்கு ஒரு பொறுப்பை தரமாட்டீர்களா எனக்கு ஒரு பொறுப்பை தரமாட்டீர்களா அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அந்த நபி தோழரை பார்த்து கேட்டார்கள் பொறுப்பையா நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் ஒரு பொறுப்பை கேட்கிறீர்களே அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் பலகீனமானவர் என்று சொன்னார்கள் அபூதர் அலி கேட்டார்கள் யார சூழல்லா எனக்கு ஒரு பொறுப்பை தரமாட்டீர்களா எத்தனை பேருக்கு எத்தனை பொறுப்புகளை கொடுத்து பல இடங்களுக்கு கவர்னராக அனுப்புகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து கேட்டார்கள் எனக்கு ஒரு பொறுப்பை தரமாட்டீர்களா அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் அதிலே பலகீனமாக இருக்கிறீர்கள் உங்களால் இந்த பொறுப்பை சுமக்க முடியாது இந்த பொறுப்பு என்பது ஒரு அமானிதம் என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஒரு பொறுப்பை கேட்கிறீர்கள் உங்களால் சுமக்க முடியாது நீங்கள் பலகீனமானவர் நீங்கள் கேட்கின்ற பொறுப்பு இருக்கிறது இது அமானிதம் நாளை மறுமை நாளையில் இதனால் பலர் நஷ்டம் அடைவார்கள் என்று சொன்னார்கள் பலர் கேவலப்படுத்தப்படுவார்கள் என்பதாக அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா உலையம் எச்சரித்தார்கள் என்று சொன்னால் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த பொறுப்புக்கு ஆசைப்படக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்கக்கூடாது இருந்தாலும் சிறந்த பொறுப்புதாரியை நாங்கள் நியமிக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பு என்று சொன்னால் அச்சப்பட வேண்டும் பயப்பட வேண்டும் இந்த அமானிதத்தை என்னால் சுமக்க முடியுமா இந்த அமானிதத்தை என்னால் நிறைவேற்ற முடியுமா இந்த அமானிதத்தை சுமந்து என்னால் மறுமையில் வெற்றி பெற முடியுமா அல்லது அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன அந்த நஷ்டவாளியுடைய பட்டியல் நான் சேர்ந்து விடுவேனா என்கின்ற பயம் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் இருக்க வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சோதர்கள் பாருங்க சில இடங்களில் நிர்வாகம் தெரிவு செய்யப்படுகிறது சில இடங்களில் நிர்வாகம் தெரிவு செய்யப்படுகிறது அவர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு செல்வம் இருக்கும் என்று சொன்னால் சொத்து இருக்கும் என்று சொன்னால் நிர்வாகியாக தெரிவு செய்து விடுவார்கள் ஏனப்பா இவரை நிர்வாகியாக தெரிவு செய்தீர்கள் என்று கேட்டால் அவரிடத்தில் பணம் இருக்கிறது சொத்து இருக்கிறது செல்வாக்கு இருக்கிறது பலம் இருக்கிறது அதனால் அவரை நாங்கள் தலைவராக நியமித்தோம் நிர்வாக பொறுப்புதாரியாக நியமித்தோம் என்று சொல்லக்கூடிய காட்சியை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பள்ளிக்கு ஒரு தேவை என்றால் அவரால் தான் நிறைவேற்ற முடியும் அதனால் தான் அவரை தெரிவு செய்தோம் என்று சொல்வதை பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்க வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை தாவூத் அலை இஸ்லாம் என்ன செய்தார்கள் மக்களை பார்த்து சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் உங்களுக்கு தாலூத் என்பவரை தலைவராக நியமிக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு தாலூத் என்பதை தலைவராக நியமிக்கிறான் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் மக்கள் இதே வார்த்தையை சொன்னார்கள் 
தாலூத்தையா எங்களுக்கு தலைவனாக நியமிக்கப்படுகிறது அவரிடத்தில்தான் செல்வம் இல்லையே பணம் இல்லையே சொத்து இல்லாதவர் அவரா எங்களுக்கு தலைவராக நியமிக்கப்படுகிறார் உடனே தாவூத் அலை இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அவரிடத்துல சொத்து கிடையாது ஆனால் அல்லாஹு தல இந்த தலைமைக்கு பொறுப்பாக அல்லாஹு தலை என்ன செய்தான் அவருடைய அறிவை அதிகப்படுத்தினான் என்று சொன்னார்கள் இந்த பொறுப்பை ஏற்பதற்காக அவருடைய அறிவை அல்லாஹு தலை அதிகப்படுத்தினான் என்று சொன்னார்கள் அதே போல அவருடைய பலத்தை என்ன செய்தான் அல்லாஹு தலை அதிகப்படுத்தினான் என்பதாக தாவூத் அலை இஸ்லாம் அந்த சமுதாயத்துக்கு சொன்னார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அன்று தொடக்கம் இன்று வரைக்கும் ஒரு செல்வந்தர் தான் தலைவராக வைக்கப்பட வேண்டும் என்பது ஒவ்வொருவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அந்த நோக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலே ஒரு செல்வந்தர் மார்க்கத்தோடு தொடர்பாக இருக்கிறாரா அல்லாவுக்கு பயப்படுகிறாரா அச்சம் உள்ளவராக வாழ்கிறாரா கடமையில் சரியாக நிறைவேற்றுகிறாரா அல்லாவுக்காக என்ன செய்வது அவரை தேர்ந்தெடுப்பதில் எந்த குற்றமும் கிடையாது அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை சில பொறுப்புகளை நாம் பார்க்கலாம் சில பொறுப்புதார்களை சில நிர்வாகங்களை பார்க்கலாம் ஒரு பள்ளிக்கென்று ஒரு நிர்வாகத்தை தெரிவு செய்தால் ஒரு பள்ளிக்கென்று ஒரு நிர்வாகத்தை தெரிவு செய்தால் அவங்க நினைப்பு என்ன தெரியுமா பள்ளியோடு நின்று விடுவார்கள் பள்ளியோடு நின்று விடுவார்கள் பள்ளிக்கு என்னெல்லாம் கடமை இருக்கிறதோ பள்ளிக்கு இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதை மட்டும் செய்துவிட்டு அவர்கள் அதோடு நிறுத்தி விடுவார்கள் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த நிர்வாகத்தை தெரிவு செய்தது யார் அந்த ஊர் மக்கள் நிர்வாகத்தை தெரிவு செய்தது யார் அந்த ஊர் மக்கள் இந்த பள்ளி எவ்வாறு அந்த நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்போ அந்த ஊரும் அந்த நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பு என்பதை ஒரு காலமும் மறந்துவிடக் கூடாது பள்ளி எவ்வாறு நிறை முன்னேற்றப்படுகிறதோ பள்ளிக்கு எவ்வாறு தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறதோ அதே போல ஒவ்வொரு ஊருடைய தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் மக்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் மக்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் மக்களுடைய அபிலாசைகளை கேட்டு சிறந்த முறையில் நடந்து கொள்வது ஒரு சிறந்த ஒரு நிர்வாகத்துடைய பொறுப்பு இன்னைக்கு நம்ம அரசியல்வாதிகளை பார்க்கலாம் என்ன செய்வார்கள் அரசியல்வாதிகள் வருகிற நேரத்தில் பள்ளிக்கு ஒரு தேவை நிறைவே பெற்றவர்களுக்கு <laughs> நிர்வாகத்துடைய கடமை என்பது ஒவ்வொரு பொறுப்பாளர்களும் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொறுப்புகள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கடமையாக இருப்பதை என்ன செய்யலாம் நாம் பார்க்கலாம் பொறுப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் அமானிதமாக இருப்பதை என்ன செய்யலாம் நாம் பார்க்கலாம் அல்லாஹு தால அல் குரானிலே சொல்லும் பொழுது இன் அல்லாஹ் அமோருக்கும் அன் துஹத்துல் அமானாத்தி இல்லா அஹலியா அல்லாஹு தால தன்னுடைய திருமுறையிலே சொல்கிறான் பொறுப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதற்கு உரியவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் பொறுப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொறுப்புக்கு யார் தகுதியோ அவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் குத்தால நமக்கு கட்டளையாக சொல்வதை என்ன செய்யலாம் அல் குரானினூடாக நம்ம பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அப்போ பொறுப்புக்கு எந்தெந்த பொறுப்புக்கு யார் தகுதியோ அவர்கள் அந்தந்த பொறுப்புக்கு நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் குத்தாலா அல் குரானினூடாக நமக்கு அழகாக சொல்வதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த பொறுப்புதாரிகளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தவறுகளில் ஒன்று நிச்சயமாக இந்த ஒவ்வொரு பொறுப்புதாரிகளும் நிர்வாகிகளும் இதை திருத்துகிற நேரத்தில் சிறந்த ஒரு நிர்வாகத்தை ஊரிலே செய்யலாம் என்பதை இந்த இடத்துல ஞாபகம் முட்டிக் கொள்கிறேன் அது என்னவென்று சொன்னால் பல இடங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் இருப்பதை பார்க்கலாம் உதாரணத்திற்கு ஒரு நிர்வாகம் தெரிவு செய்யப்படுகிறது அந்த நிர்வாகத்தில் பல உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த பள்ளிக்கென ஒரு மோத்தின் தெரிவு செய்யப்படுகிறார் அந்த பள்ளிக்கென ஒரு இமாம் நியமிக்கப்படுகிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது பள்ளியுடைய தலைவராக இருக்கலாம் ஏனைய பொறுப்புதாரியாக இருக்கலாம் அல்லது மாத்தினாக இருக்கலாம் அல்லது இமாமாக இருக்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அப்போ பள்ளியுடைய நிர்வாகம் இவ்வாறு தான் அமைய வேண்டும் என்பது பொதுவாக நமக்கு தெரியும் இஸ்லாம் அல் குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு பள்ளி நிர்வாகம் அமைய வேண்டும் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆனால் நிர்வாகத்துக்குள் குளறுபடிகள் இருக்கிறது குறைகள் இருக்கிறது பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்கின்ற அந்த காரணத்தினால் அந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பினர் அல்லது மாத்தின் அல்லது இமாம் 
இந்த நிர்வாகத்தில் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்னால் இந்த இடத்தில் தொடர்ந்து கடமை செய்ய முடியாது என்று அந்த பிரச்சனைகளை சுட்டி காட்டி அந்த இடத்தை விட்டும் அவர் விலகுவார் என்று சொன்னால் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நடந்தவை என்பதற்காக சொல்கிறேன் சில நிர்வாகிகள் சொல்வார்கள் சில நிர்வாக உறுப்பினர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தவறுகள் ஆங்காங்கே நடைபெறத்தான் செய்கிறது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தவறுகள் ஆங்காங்கே நடைபெறத்தான் செய்கிறது நீங்கள் இருங்கள் இதை நாங்கள் திருத்துகிறோம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அவருக்கு இருக்க விருப்பம் வராது அவர் சொல்லுவார் என்னால் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது நான் இந்த இடத்தை விட்டு விலகத்தான் போகிறேன் என்று சொன்ன உடனே அவர்களுக்கு என்ன தெரியுமா இந்த நிர்வாகிகள் சொல்வார்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய குறைகளை அல்லாவுக்காக மறைத்து விடுங்கள் இந்த குறைகளை இந்த குற்றங்களை மறைத்து விடுங்கள் இன்றிலிருந்து இந்த குறைகளை சரி செய்து சிறந்த ஒரு நிர்வாகமாக நாங்கள் இந்த ஊரில் செயல்படுத்துவோம் என்று நல்ல ஆலோசனை சொல்லி ஒரு இமாம் அந்த இடத்தை விட்டு விலகுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த இமாமுக்கு சொல்வார்கள் இன்னொரு இமாம் இந்த மஸ்ஜிதுக்கு வருகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு நடந்த தவறுகள் உங்களுக்கு நடந்த பிரச்சனைகள் இதை நீங்கள் அவருக்கு சொல்லாதீர்கள் என்பதாக இதை அமானிதமாக சொல்லி அனுப்புவார்கள் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாவுக்கு பயந்த மனிதன் என்ன செய்வான் அதை அமானிதமாக எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் சொல்ல மாட்டான் அந்த பள்ளிக்கா போறா இதுதான் அந்த பள்ளியுடைய நிலைமை இதுதான் நிர்வாகத்துடைய நிலைமை இதுதான் ஊருடைய நிலைமை செல்லாத என்று அந்த மனிதன் சொல்ல மாட்டான் அதே நேரத்தில் அந்த பள்ளிக்கு புதிதாக ஒருவர் நியமிக்கப்படுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த நிர்வாகத்தில் அவரை கேட்பார் எதற்காக சென்ற இமாம் ஏற்கனவே இருந்த இமாம் இந்த இடத்தை விட்டு விலகினார் எதற்காக மாத்தின் விலகினார் என்று கேட்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்வார்கள் அவரிடத்தில் அமானியத்தை பாதுகாக்க சொன்ன இவர்கள் அமானியத்தை பாதுகாக்க மாட்டார்கள் அந்த இடத்தில் சொல்வார்கள் இது இது எல்லாம் குறை அவரிடத்தில் இன்ன இன்ன பிள்ளை இருந்தது ஆனால் அவருக்கு தெரிந்திருக்காது அந்த நிர்வாகத்தை விட்டு விலகிய அந்த உறுப்பினருக்கு தெரியாது தான் செய்த தவறு அவரிடத்தில் சொல்ல மாட்டார்கள் அங்கே புதிதாக அந்த இடத்துக்கு நியமிக்கப்படக்கூடிய ஒருவருக்கு அவரிடத்தில் பாதுகாக்கவேண்டும் ஒரு பொறுப்பை ஏற்று தனக்கு சாதகமாக மாற்றி மாற்றி அந்த பொறுப்பை செய்வான் என்று சொன்னால் அவனுடைய இடத்து இடத்தை நரகத்தில் ஆக்கிக் கொள்ளட்டும் என்பதாக அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எந்த அளவு கட்டளை எந்த அளவு கடுமையான கட்டளை தனக்கு சாதகமாக சாட்சிகளை திருப்பினால் சமக்கு தன்னை மக்கள் நல்லவன் என்று சொல்ல வேண்டும் நிரபராதி என்று சொல்ல வேண்டும் என்று அழுத்தவனை குற்றவாளி ஆக்குவான் என்று சொன்னால் அவன் நரகத்தில் ஒரு இடத்தை ஆக்கிக் கொள்ளட்டும் என்பதாக அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி அஸ்லாம் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை இந்த நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சிறந்த முறையில் இயங்குகிற நிர்வாகமாக இருக்க வேண்டும் அல்லாவுக்கு பயந்த நிர்வாகமாக இருக்க வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை இப்ப நிர்வாக ஒரு <laughs> போய் ஒரு மனிதர் தெரிவு செய்யப்பட்டால் அவரை பற்றி குறை பேசுகிறோம் அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த இடத்திற்கு அந்த மனிதரை நியமித்தது ஒரு வகையில் நாம் தான் அந்த இடத்திற்கு அந்த மனிதரை நியமித்தது ஏன் அந்த இடத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதர் சுட்டி காட்டப்படுகிற நேரத்தில் அந்த மனிதரை பற்றி பேசப்பட வேண்டும் அல்லாவுடைய பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு இவர் தகுதியா அல்லாவுடைய பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு இவர் தகுதியா இவரால் செய்ய முடியுமா இந்த நிர்வாகம் இயங்குமா என்பதை அந்த இடத்தில் சொல்வதற்கு நாங்கள் இல்லையே புறக்கணித்து விட்டு போனோம் இது வளமையாக நடப்பதை பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் ஒவ்வொரு நிர்வாக கூட்டத்திலும் நிர்வாக கூட்டத்துக்கு வாருங்கள் என்று அழைத்தால் எல்லா மக்களுக்கும் பொறுப்பு 
எல்லாரும் பொறுப்புதார்கள் எல்லாரும் வர வேண்டும் அந்த இடத்தில் சிறந்த ஒரு நிர்வாகி எப்படி நம்முடைய பள்ளியை முன்னேற்றக்கூடிய நம்முடைய ஊரை முன்னேற்றக்கூடிய சிறந்த பாதை கட்டி செல்லக்கூடிய அல்லாவுடைய கட்டளைகளை சொல்லக்கூடிய சிறந்த மக்களை எந்த ஆரவாரமும் இல்லாமல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த கலவரமும் இல்லாமல் அல்லாவுக்காக அமைதியாக தேர்ந்தெடுக்க அந்த இடத்தில் ஒவ்வொரு பொறுப்புதாரிகளும் இருக்க வேண்டும் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களை ஆனால் அந்த இடத்தில் என்ன செய்கிறோம் நாம் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு உதாசீனப்பட புறக்கணித்து போவதை விட்டும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல பாருங்க அல்லா கூத்தாலா சொல்கிறார் என்னுடைய பள்ளியை நிர்வாகிக்க யார் தகுதியானவர் என்னுடைய பள்ளியை நிர்வாகிக்க யார் தகுதியானவர் என்ன என்ன தகுதி இருக்க வேண்டும் என்று அல்லா கூத்தாலா தன்னுடைய திருமுறையிலே சொல்லும் பொழுது இன்னமா அல்லா அல்லாவுடைய பள்ளியை நிர்வகிக்க கூடியவர்கள் மண் ஆமன பில்லாகி வழியோமில் ஆகிற அல்லா கூத்தால சொல்லக்கூடிய பண்பை உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வைக்க வேண்டும் அல்லா சொல்கிறான் என்னுடைய பள்ளியை நிர்வாகம் செய்வதற்கு இந்த பண்புடையவர்கள் தகுதியானவர்கள் முதலாவது அல்லா குத்தால சொல்லக்கூடிய பண்பு மண் ஆமன பில்லாகி வழியோமில் ஆகிற அல்லாவை ஈமான் கொண்டு மறுமையும் ஈமான் கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லாவையும் மறுமையும் ஈமான் கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லா குத்தால தொடர்ந்து சொல்லும் பொழுது அவர் ஜக்காத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டும் வளம் யக்ஷ இல்லல்லா எந்த மனிதருக்கும் பயப்படக்கூடாது அல்லாஹை தவிர யாருக்கும் பயப்படக்கூடாது எந்த அரசியல்வாதிக்கும் பயப்படக்கூடாது அடிபணிந்து போகக்கூடாது எந்த தலைவருக்கும் அடிபணிந்து போகக்கூடாது எந்த பட்டம் பதவியில் உள்ளவனுக்கும் அடிபணிந்து போகக்கூடாது எந்த பண பெரிய பணத்தில் உள்ளவனுக்கும் அடிபணிந்து போகக்கூடாது அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் குத்தால சொல்கிறான் என்னுடைய பள்ளியை நிர்வகிக்க தகுதியானவர் என்ன ஈமான் கொண்டிருக்க வேண்டும் மறுமை ஈமான் கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் குத்தால கடமையாக்கிய தொழுகை சக்கத் இது நிறைவேற்றுபவனாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் வேற எந்த மனிதனுக்கும் பயப்படாமல் அல்லாவுக்கு பயப்படக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் அவன் தான் என்னுடைய பள்ளியை நிர்வாகிக்க தகுதியானவன் அவன் தான் நேர்வழி பெற்றவன் என்பதாக அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமுறையில் அழகான முறையில் ஒரு பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு தகுதியானவர்கள் இப்படித்தான் அமைய வேண்டும் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்வதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட தகுதி வாய்ந்தவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இப்படி உள்ளவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அல்லாவுக்காக வாழக்கூடிய அமானிதத்தை பேணக்கூடிய நல்லதை பேசக்கூடிய நல்ல உதவிகள் செய்யக்கூடிய அல்லாவுடைய கட்டளையான தொழுகை நிறைவேற்றக்கூடிய ஜக்காத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய பொதுப்பணிகளில் ஈடுபடக்கூடிய நல்ல உள்ளம் கொண்ட இப்படிப்பட்ட நல்ல மக்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் கூத்தால நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுவதை பார்க்கலாம் அன்பான இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக நம்முடைய பொறுப்பை பற்றி விசாரிக்கப்பட இருக்கிறோம் நாம் ஒரு பள்ளி நிர்வாகி இருந்தாலும் சரி ஒரு பாடசாலை நிர்வாகி இருந்தாலும் சரி உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்த மக்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விதத்திலும் நான் பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக நம்முடைய பொறுப்புகள் பற்றி விசாரிக்கப்பட இருக்கிறோம் அந்த விசாரணையின் போது சிறந்த மக்களாக பொறுப்புகளை சரியாக நிறைவேற்றியவர்களாக அமானியத்தை பாதுகாத்தவர்களாக அல்லாவுக்கு பயந்தவர்களாக இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்லவன் ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் அருள்பாலிப்பானாக அகூலு கௌலிகாதா அஸ்தாஹ் அலிவன்